हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय नेम इज घनश्याम बोठी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल सिलेंडर एंड मल्टी सिलेंडर इंजन के बारे में तो सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर इंजन होता क्या है तो एक्चुअली कैसे होता है जो हमारा इंजन होता है उसमें जो पावर प्रोड्यूस होता है वो बिकॉज ऑफ कम्बेशन ऑफ एयर एंड फ्यूल होता है तो उसमें कैसा होता है अगर सिंगल सिलेंडर इंजन है तो उसमें एक ही सिलेंडर होगा और एक ही पिस्टल होगा और उसका एक सेट ऑफ कैम कैम रॉड एंड वॉल का एक एक सेट होगा लेकिन वहीं पे मल्टी सिलेंडर इंजन होगा तो उसमें नंबर ऑफ सिलेंडर एक से ज़्यादा होते हैं मीन्स दो सिलेंडर हो सकते हैं तीन चार छः नंबर ऑफ सिलेंडर उसमें हो सकते हैं तो उसमें फिर नंबर ऑफ कैम नंबर ऑफ वॉल्स वो भी सब इंक्रीज हो जाता है साथ में नंबर ऑफ फ्यूल इंजेक्टर वो भी इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ स्पार्क प्लग वो भी इंक्रीज हो जाता है तो उसके कारण कैसा होता है उसका प्राइस वगैरह बहुत बढ़ जाता है तो उसके बारे में हम आगे में बात करेंगे इस वीडियो में तो चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक ओके गाइस तो इन सभी कंपोनेंट का इंजन के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होता है ये हम अभी देखने वाले हैं तो पहली बात करते हैं स्पीड के बारे में तो सिंगल सिलेंडर इंजन में कैसा होता है जो कंप्लीट ना हमारे फोर स्ट्रोक होते हैं उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रोक हमारे पास अवेलेबल होता है एज अ पावर स्ट्रोक और 720 डिग्री रोटेशन में चार स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं तो टोटल 720 डिग्री के रोटेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही पावर स्ट्रोक होता है सिंगल सिलेंडर इंजन में उसी के जगह पर अगर आप मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करेंगे तो अगर आपके पास दो सिलेंडर है इंजन में तो सेवन डिग्री में हमारे दो, दो पावर स्ट्रोक कम्प्लीट होंगे वहीं पर तीन सिलेंडर है तो तीन स्ट्रोक इतने ज़्यादा नंबर ऑफ उसमें सिलेंडर रहेंगे उतने ज़्यादा वहाँ पर हमें पावर स्ट्रोक मिलेंगे तो उसके कारण क्या होता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर हमारे पास अवेलेबल रहेगा थ्रू आउट द सेवन ट्वेंटी डिग्री ऑफ रोटेशन तो वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर अवेलेबल रहेगा उसके कारण कैसा होता है जो इंजन है ना हमारा हम मैक्सिमम आरपीएम तक उसे रेव कर सकते हैं मैक्सिमम आरपीएम तक नियर अबाउट टेन थाउजेंड से लेके फॉर्मूला वन कास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे एटीन थाउजेंड आर तक भी हम लोग रेव कर पाते हैं एटीन थाउजेंड आर तक भी इंजन को हम लोग रन कर पाते हैं लेकिन उसी की जगह पर हम लोग अगर सिंगल सिलेंडर की बात करेंगे तो सिंगल सिलेंडर इंजन में कैसा होता है जो सेवन डिग्री ऑफ कम्प्लीट साइकिल है उसमें एक ही स्ट्रोक अवेलेबल होता है एंड उसी के कारण हमें उतना पावर हमारे पास अवेलेबल होता नहीं है उसके कारण जो हायर स्पीड पे ये इंजन उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पाता उतना हाई स्पीड ये अचीव भी नहीं कर पाता ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है दोनों इंजन के बीच में परफॉर्मेंस के बारे में सेकंड पॉइंट आता है हाई स्पीड जब आपका इंजन हाई स्पीड पे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो आप हाइयर स्पीड मेंटेन करना भी आपको पॉसिबल हो पाएगा उसी के जगह पे अगर आप हायर स्पीड पे पावर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो हाई स्पीड भी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे निंजा 300 के बारे में एंड आरसी 390 के बारे में आरसी 390 का जो इंजन कैपेसिटी है वो नियर अबाउट हंड्रेड सी ज़्यादा है निंजा थ्री जो है उसमें टू सिलेंडर से वहीं पर आर सी में सिंगल सिलेंडर है तो वहाँ पर कैसा होता है ना आर सी की स्पीड ये एज़ कम्पेयर टू निंजा 300 बहुत कम है आप YouTube पे कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं जहाँ पे उन्होंने ड्रैग रेसिंग दिखाया है मल्टी सिलेंडर इंजन को हाई स्पीड मेंटेन करने के लिए काफ़ी आसानी होती है क्योंकि हाई स्पीड पे उसमें मैक्सिमम पावर अवेलेबल होता है उसके बाद में पॉइंट आता है वाइब्रेशन तो जो सिंगल सिलेंडर इंजन है वहाँ पर बैलेंसिंग उतना प्रॉपरली नहीं होता हो पाता है एज़ कम्पेयर टू द मल्टी सिलेंडर इंजन ऑल्सो इट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंजन इट्स इट्स डिज़ाइन एंड इट्स इट इज़ अ वेल बैलेंस और नॉट दैट इज ऑल्सो द पार्ट बट इन मल्टी सिलेंडर इंजिन देखा गया है कि इंजिन काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है थ्रू आउट द रेव रेंज तो उसके कारण वाइब्रेशन जो है वो कम से कम होते हैं बाइक में एज कम्पेयर टू द सिंगल सिलेंडर इंजिन अब बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में तो जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे तो वैसे ही फ्रिक्शन बढ़ जाएगा उसके कारण लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सिंगल सिलेंडर इंजन में एडवांटेज आता है वहाँ पे फ्रिक्शन मिनिमम अवेलेबल होता है क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम है वहीं पे मल्टी सिलेंडर इंजन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज़्यादा है उसके कारण फ्रिक्शन काफ़ी इंक्रीज हो जाता है उसके कारण जो फ्रिक्शनल लॉसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओके कैसे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फ्यूल इकोनॉमी तो फ्यूल इकोनॉमी ऑब्वियसली मल्टी सिलेंडर इंजन में कम रहेगा क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा है फ्रिक्शन लॉसेज ज़्यादा है आ, लेकिन वहीं पे सिंगल सिलेंडर इंजन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम है फ्रिक्शन लॉसेस कम है तो फ्यूल इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं पे मल्टी सिलेंडर इंजन में कम ही मिलेगी सिंगल सिलेंडर इंजन में बहुत ज़्यादा मिलेगी तो ओके कैसे अभी फ्लाईवील के बारे में बात करेंगे जैसे कि मैंने बताया था कि 720 डिग्री ऑफ टोटल रोटेशन में एक साइकिल कम्प्लीट होता है तो सिंगल सिलेंडर इंजन में एक स्ट्रोक मिलेगा मल्टी सिलेंडर इंजन में नंबर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रोक्स मिलेंगे तो अगर आपके पास थ्रू आउट द साइकिल आपके पास मैक्सिमम पावर
तो जहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ जाते हैं वहाँ पे मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके कारण मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये मल्टी सिलेंडर इंजन में हमेशा ज़्यादा ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल सिलेंडर इंजन ओके गाइस तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंजन साउंड तो इंजन का साउंड भी मल्टी सिलेंडर इंजन में ही काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर्स है तो वहाँ पर वहाँ पर जो एग्जॉस्ट एयर फ्लो का साउंड क्रिएट होता है जो इंजन का साउंड क्रिएट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है आपको सुन के ही मज़ा आ जाएगा वहीं पर अगर आप सिंगल सिलेंडर का साथ उसे कंपेयर करेंगे तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता है एंड लास्ट पॉइंट आता है प्राइस के बारे में तो अभी तक तो आपने गेस्ट कर ही लिया होगा जो मल्टी सिलेंडर इंजन है उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल सिलेंडर इंजन ओके गैस तो आज के वीडियो के लिए बस इतने अगर आपको ये वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक बटन हिट कराना भूलिए साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है रिसी मई और आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज बनाते रहूँगा जिसमें मैं आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो यूज़ होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो यूज़ होती है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना है या फिर आपको वीडियो चाहिए आपको एबीएस के बारे में चाहिए या फिर ई के बारे में चाहिए ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में चाहिए या फिर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए और साथ ही साथ में मेरे चैनल को एंड मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए तब तक के लिए गुड बाय